হ্যালো সুয়ান আজকে আমরা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর গণিতের ষষ্ঠ অধ্যায় বর্গ ও বর্গমূল পাতের অনুশীলনী ছয় দশমিক এক নিয়ে আলোচনা করব উল্লেখ্য যে এই অনুশীলনী সমাধান করতে আমাদের যে বিষয়বস্তু বা ধারণাগুলোর প্রয়োজন সেটা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করে রেখেছি সেই ভিডিওটির লিঙ্ক আমি তোমাদেরকে নিচে দিয়ে দেব তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো আর এই অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো আমরা এখন একটা একটা করে আলোচনা করব এবং সমাধান করার চেষ্টা করব চলো শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন এক থেকে আরম্ভ করে দুইশো পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আছে আমাদের কেউ বলেছে এক থেকে ধরে এক থেকে ধরে দুইশোর এক পর্যন্ত দুইশো পর্যন্ত অর্থাৎ একশো নিরানব্বই পর্যন্ত একশো নিরানব্বই পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো সেটা পর্যন্ত আমরা কতটা বর্গ সংখ্যা পাবো সেটা আমরা এক থেকে শুরু করে বর্গ বের করে করে যাই যতক্ষণ পর্যন্ত না দুইশো পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে নেই এক স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক পুরান একশো মানে এক ঠিক এরকম দুই স্কোয়ার চার তিন স্কোয়ার নয় চার স্কোয়ার ষোলল পাঁচ স্কোয়ার পঁচিশ ছয় স্কোয়ার ছয়ত্রিশ সাত স্কোয়ার উনপঞ্চাশ আট স্কোয়ার চৌষট্টি নয় স্কোয়ার একাশি দশ স্কোয়ার একশো এগারো স্কোয়ার একশো একুশ বারো স্কোয়ার একশো চৌচাল্লিশ এবং তেরো স্কোয়ার একশো উনসত্তর চোদ্দো স্কোয়ার একশো ছিয়ানব্বই কিন্তু পনেরো স্কোয়ার যদি ধরি তে দুইশো পঁচিশ সেটা দুইশো পেরিয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমরা ফিফটিন স্কোয়ার নেব না তাই আমরা পেলাম কি অতএব এক থেকে আরম্ভ করে দুইশো পর্যন্ত পূর্ণবর্গগুলোর সংখ্যাগুলো হল এক চার নয় ষোলো পঁচিশ ছয়ত্রিশ উনপঞ্চাশ চৌষট্টি একাশি একশো একশো একুশ একশো চৌচাল্লিশ একশো উনসত্তর একশো ছিয়ানব্বই তোমরা যদি পোজ করে পোজ করে তোমরা লিখে নিতে পারো প্রথমে এই পুরো তালিকাটা লিখবে তারপরে এই মন্তব্যটা লিখবে যে কথা সংখ্যা তুমি পেলে তারপরে হচ্ছে দেখো দু নম্বর প্রশ্ন নিচের সংখ্যাগুলো বর্গ করলে একক স্থানে কি অঙ্ক থাকবে লেখো মনে রাখবে যে কোনো সংখ্যা হোক সেটা পাঁচ অঙ্কের হোক দশ অঙ্কের হোক সতেরো অঙ্কের হোক যে কোনো সংখ্যার বর্গস্থানে কি অঙ্ক থাকবে সেটা বের করার একদম সুযোগ উপায় হচ্ছে যে সেই সংখ্যাটির একক স্থানে যে সংখ্যা আছে সেটা আমরা নিয়ে নেব এবং সেটাকে সেটার বর্গ বের করে নেব এখানে সাতের বর্গ বের করে নেব বর্গ বের করার পর সেই বর্গ মানে একক স্থানে যে মানটা থাকবে সেটাই হবে এই পুরো সংখ্যাটার বর্গ মানের একক স্থানের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ এক নম্বর প্রশ্ন দেখো একান্ন এর একক স্থানের অঙ্ক হলো এক অতএব এক স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক পুরন এক সমান এক অতএব একান্ন এর বর্গ সংখ্যার একক স্থানের অঙ্ক হবে এক বোঝা গেল যে যেহেতু একান্ন এর একক স্থানে এক আছিল এবং একের বর্গ বের করলাম আমরা পেলাম এক আর যেহেতু একের বর্গের এক স্থানে এক একান্ন এর বর্গের এক একের স্থানে হবে এক ঠিক এরকম দু নম্বর আছে দেখো নিরানব্বই এর এক একের স্থানের অঙ্ক হলো নয় এবং ন স্কোয়ার ইকুয়াল টু একাশি এবং ন স্কোয়ার সমান একাশি পেলাম যেহেতু এখানে একাশির মধ্যে এক হচ্ছে এক একের স্থানে অতএব নিরানব্বই এর বর্গ সংখ্যার এক একের স্থানেও থাকবে এক ঠিক এরকম তিন নম্বরটা যদি আমি ধরি দুইশো পাঁচের এক একের স্থানের অঙ্ক হলো পাঁচ এবং ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এবং টোয়েন্টি ফাইভে ফাইভ হচ্ছে একক স্থানে যার কারণে দুইশো পাঁচের বর্গেও থাকবে একক স্থানে পাঁচ ঠিক এরকম বলতে পারি যে তিন হাজার চারশো এর একক স্থানের অঙ্ক হলো শূন্য এবং শূন্য স্কোয়ার সমান শূন্য অথবা তিন হাজার চারশো এর বর্গ সংখ্যার একক স্থানেও থাকবে শূন্য এবং সর্বশেষ যদি আমরা পাঁচ নম্বরটা ধরি যে ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড এইটি সেভেনের এক একক স্থানের অঙ্ক হলো সাত এবং সাত স্কোয়ার ইকুয়াল সাত সাতা উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশের এক একের স্থানে পেয়েছি নয় অতএব এক হাজার নয়শো সাতাশির এক একের স্থানে বর্গ সংখ্যার এক একের স্থানেও থাকবে নয় একদম সুজা জিনিসটা আমাদেরকে পুরো সংখ্যাটার বর্গ বের করতে হবে না আমাদেরকে শুধুমাত্র এক একের স্থানের সংখ্যাটি বর্গ বের করে সেটা গুণফলে যে যেটা এক একের স্থানে যেটা মান পাবো সেটাই হবে সম্পূর্ণ সংখ্যার বর্গের একক স্থানের সংখ্যা এখন তিন নম্বর বলা হচ্ছে নিচের সংখ্যাগুলো পূর্ণবর্গ না হওয়ার কারণ উল্লেখ করো গত ভিডিওটাতে আমরা আলোচনা করেছি 
কি কি জিনিস হলে বা কিভাবে হলে কোন একটা সংখ্যা পূর্ণবর্গ হয় না সেখানে আমরা পেয়েছি যে কোন একটি সংখ্যা একক স্থানে যদি দুই তিন সাত আট থাকে সেটা পূর্ণবর্গ হয় না তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো সংখ্যার ডান দিকে যদি শূন্যের পরিমাণ ও যুগ্ম থাকে সেটা বর্গ সংখ্যা হয় না তো এই কারণগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করতে হবে এখানে দেখো রোমান ওয়ানে ফোরটি ফোর সেভেনে একক স্থানে রয়েছে সাত তাই এটি পূর্ণবর্গ নয় আমরা সেটা জানি ঠিক এরকম রোমান দুইতে টু ফোর এইটি টু এক সংখ্যাটির একক স্থানে দুই আছে তাই এটিও পূর্ণবর্গ নয় ঠিক এরকম রোমান থ্রিতে থ্রি ফাইভ ফোর নাইন থ্রি সংখ্যাটির একক স্থানে তিন আছে তাই এটি পূর্ণবর্গ নয় ঠিক এরকম ফোর জিরো থ্রি থ্রি ডাবল এইট সংখ্যাটির একক স্থানে আট আছে তাই এটি পূর্ণবর্গ নয় দুই তিন সাত আট যদি একক স্থানে থাকে তখন সেটা কখনো পূর্ণবর্গ হয় না এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে কি যে ওয়ান এইট টু ট্রিপল জিরো সংখ্যাটির ডানে শূন্যের পরিমাণ অযুগ্ম তাই এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় কোনো একটি সংখ্যার ডান দিকে যদি শূন্য পরিমাণ যুগ্ম থাকে অর্থাৎ দুই চার ছয় আট দশ বারো তখন বারোটি শূন্য তখন সেটা বর্গ সংখ্যা হতে পারে কিন্তু শূন্য পরিমাণ যদি যুগ্ম থাকে অযুগ্ম থাকে দুই লাখ তিনটা শূন্য আছে একটা শূন্য আছে পাঁচটা শূন্য সাতটা শূন্য নটা শূন্য তখন সেটা কখনো পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে না তারপর আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন বলেছে দেখো পাঁচটি সংখ্যা লেখো যার বর্গ যুগ্ম আর রোমান্তুতে বলেছে পাঁচটি সংখ্যা লেখো যার বর্গ অযুগ্ম আর আমরা জানি যে আগেই আমরা আলোচনা করে দেখেছি এবং প্রমাণ করে দেখেছি যে যে কোনো যুগ্ম সংখ্যার বর্গ যুগ্ম আর যে কোনো অযুগ্ম সংখ্যার বর্গ অযুগ্ম তাই আমরা বলতে পারি আমরা জানি যে যুগ্ম সংখ্যার বর্গ একটি যুগ্ম সংখ্যা হয় অতএব দুই চার ছয় আট ও দশের বর্গ যুগ্ম সংখ্যা ঠিক এরকম আমরা জানি যে অযুগ্ম সংখ্যার বর্গ একটি অযুগ্ম সংখ্যা হয় অতএব এক তিন পাঁচ সাত ও নয় এর বর্গ অযুগ্ম সংখ্যা তারপর রোমান পাঁচ সরি কোয়েশন নাম্বার ফাইভ কোয়েশন নাম্বার ফাইভে বলেছে দেখো সরাসরি যুগ না করে বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে যুগফল বের করো আমাদেরকে বলেছে এই সংখ্যাগুলো আমরা যুগ না করে তাহলে যুগফল বের করতে হবে এখানে লক্ষ্য করো এখানে যা যা সংখ্যাগুলো আছে সেটা হচ্ছে ক্রমিক ও যুগ্ম সংখ্যা এখানে এক তিন পাঁচ সাত এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো পনেরো এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো পনেরো সতেরো উনিশ একুশ তেইশ পঁচিশ এই সব হচ্ছে ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা ক্রমিক অযুগ্ম এবং স্বাভাবিক সংখ্যা ক্রমিক অযুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যা আর আমরা জানি ক্রমিক অযুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে বর্গ সংখ্যার একটা ঘুর সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে কি যে ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা যতটা রাখবে তার যুগফল হবে তত পরিমাণ বর্গমান অর্থাৎ এখানে চারটা ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা আছে তার যুগফল হবে ফোর স্কোয়ার এখানে কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা আছে অর্থাৎ তার যুগফল হবে এ স্কোয়ার তাই আমরা বলতে পারি আমরা জানি প্রথম অ্যান্টি ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম স্বাভাবিক সংখ্যার যুগফল হচ্ছে এন স্কোয়ার তাই আমরা বলতে পারি অতএব ওয়ান থ্রি ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ফোর সমান সিক্সটিন বোঝা গেল ঠিক এরকম অতএব দুই নম্বরে যে কী হবে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন প্লাস ইলেভেন প্লাস থার্টিন প্লাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু এইট স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট ইন্টু এইট ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর এখানে লক্ষ্য করো আমরা তাদেরকে যুগ করিনি আমরা যে বর্গের সঙ্গে যেটা সম্পর্ক সেটা ব্যবহার করেই তাদের যুগফলটা বের করছি ঠিক এরকম রোমান তিন কী কী হবে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন প্লাস ইলেভেন প্লাস থার্টিন প্লাস ফিফটিন প্লাস সেভেনটিন প্লাস নাইনটিন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি থ্রি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সমান হবে কোথা আছে আমার স্বাভাবিক সংখ্যা যুগ্ম ক্রমিক ও যুগ্ম স্বাভাবিক তেরোটা আছে অর্থাৎ থার্টিন স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টিন ইন্টু থার্টিন ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এই হচ্ছে কোয়েশন নম্বর ফোর এবং ফাইভের সমাধান এখন কোয়েশন নম্বর সিক্স বলেছে দেখো ছয়ত্রিশকে ছয়টি ক্রমিক ও যুগ্ম সংখ্যার যুগফল হিসাবে পাওয়া যেতে পারে কি এখানে দেখো ছয়ত্রিশ হচ্ছে একটা বর্গ সংখ্যা এবং ছয় ছয় ছয়ত্রিশ হচ্ছে ছয়কে ছয় ছয় দিয়ে গুণ করলে ছয়ত্রিশ পাচ্ছি যার কারণে এখানে যদি আমরা প্রথম ছটা ও যুগ্ম সংখ্যার যুগফল নেই সেটাও হবে ছয়ত্রিশ আমরা জানি তাই আমরা বলতে পারি ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন প্লাস ইলেভেন সমান সিক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স ইন্টু সিক্স থার্টি সিক্স অতএব আমরা বলতে পারি হ্যাঁ ছয়ত্রিশকে ছয়টি ক্রমিক ও যুগ্ম সংখ্যার যুগফল হিসাবে পাওয়া যেতে পারে তারপরে দেখো সাত নম্বর পনেরো থেকে বড় পাঁচটি ক্রমিক ত্রিভুজীয় সংখ্যা লেখো এবং সেই সংখ্যাগুলো থেকে 
ক্রমিক দ্রুত করে সংখ্যা নিয়ে তাদের যুগফল বর্গ সংখ্যা হয় কিনা পরীক্ষা করো আমাদেরকে বলেছে আমাদেরকে পাঁচটা ক্রমিক ত্রিভুজ সংখ্যা লিখতে হবে সেটা হতে হবে পনেরো থেকে বড় এবং তারপর আমাকে দেখতে হবে সেই প্রতিটি ত্রিভুজ সংখ্যা দুটা দুটা করে যুগ করে যে আমরা বর্গ সংখ্যা পাই কি না তাই আমরা ক্রমিক ত্রিভুজ সংখ্যা বের করার সূত্র ত্রিভুজ সংখ্যা বের করার সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু সেটা ব্যবহার করে এন যদি আমরা ছয় নেই তাই ত্রিভুজ সংখ্যা প্রথমটা কী হবে সিক্স ইন্টু সিক্স প্লাস ওয়ান বাই টু সিক্স ইন্টু সেভেন বাই টু সিক্স ইন্টু সেভেন ফোর্টি টু বাই টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক এরকম এন ইন্টু সেভেন যদি নেই ত্রিভুজ সংখ্যা আমরা পাবো টোয়েন্টি এইট এন ইন্টু এইট যদি নেই ত্রিভুজ সংখ্যা পাবো আমরা থার্টি সিক্স এন ইন্টু নাইন যদি নেই আমরা ত্রিভুজ সংখ্যা পাবো ফোর্টি ফাইভ এন ইন্টু টেন যদি নেই আমরা ত্রিভুজ সংখ্যা পাবো ফিফটি ফাইভ আমরা এখানে ক্রমিক ত্রিভুজ সংখ্যা পনেরো থেকে বড় কত বলাম একুশ আঠাইশ ছয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এবং পঁচপান্ন অতএব পনেরো থেকে বড় পাঁচটি ক্রমিক ত্রিভুজ সংখ্যা হলো একুশ আঠাইশ ছয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এবং পঁচপান্ন এখানে আমাদের উত্তর শেষ হয়নি এখন আমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাদের দুটো 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 করে যদি যুগ করি আমরা বর্গ সংখ্যা পাই কি না তে দেখো একুশ আর আঠাইশ প্রথমে পেয়েছিলাম একুশ আর আঠাইশ একুশ আঠাইশ যুগ করলে উনপঞ্চাশ সেটা হচ্ছে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সাত সাতা উনপঞ্চাশ আমরা জানি ঠিক এরকম আঠাইশ যুগ ছয়ত্রিশ চৌষট্টি চৌষট্টি সেটা হলো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আটাটা চৌষট্টি ঠিক এরকম ছয়ত্রিশ প্লাস পঁয়তাল্লিশ হবে একাশি নয় নয় একাশি তাই এটি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা ঠিক এরকম পঁয়তাল্লিশ যুগ পঁচপান্ন হবে একশো এটাও পূর্ণবর্গ সংখ্যা কেননা দশ পূরণ দশ একশো তাই আমরা পেলাম যে পনেরো থেকে বড় পাঁচটি যে ক্রমিক ত্রিভুজ সংখ্যা বের করলাম তারা ক্রমিক দুটা যুগ করলে আমরা সবসময় একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাচ্ছি এই হলো অনুশীলনী ছয় দশমিক একের সমাধান আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যদি কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে তোমরা আমাকে কমন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারো খুব শীঘ্রই আমরা অনুশীলনী ছয় দশমিক একের পরে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনী ছয় দশমিক দুইয়ের প্রশ্নগুলির সমাধানও নিয়ে আসব